ഏതൊരു സഞ്ചാരിയെയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായ ഒരു മൃഗീയമായ കൊലപാതകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സുമതിയെ കൊന്ന വളവ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുവാനും കുറച്ചിരിട്ടും വലിയ ശബ്ദങ്ങളും കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഇതൊരു കോമഡി വീഡിയോ ആണ് പ്രേതത്തെ പേടിയുള്ള മൂന്ന് പേർ സുമതിയെ കൊന്ന വളവിൽ പോയ ഒരു കോമഡി വീഡിയോ വെറൈറ്റി വേണം വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ആരും സൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം വേണം വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഐറ്റം ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പറ നമുക്കൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയാലോ പെണ്ണ് കാണാനും അതെ സൈക്കിളിലും അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് കൈസ് പെണ്ണ് കാണാൻ ചടങ്ങ് ഏതാ പെണ്ണ് നമ്മുടെ സുമതി സുമതി അയ്യോ ആ പേര് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ എവിടെയാണ് സ്ഥലം നമ്മുടെ വളവിൽ താമസിക്കുന്നത് ഡേയ് സുമതി വളവ് സുമതിയെ കൊന്ന വളവ് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അല്ല അല്ലേ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സാഹസത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ സുമതിയെ കൊന്ന വളവിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളും മസ്റ്റ് ആണ് കത്തനാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ കത്തനാർ ആരാ കത്തനാർ മൂർത്തിയുടെ മുട്ടയിൽ കൂടോത്രം കോഴി തലയിൽ കൂടോത്രം ചാത്തനേർ പല പരിപാടികളുള്ള ആളാണ് എന്നാ പിന്നെ മൂർത്തിയെ വിളിച്ച് നേരെ വിടുകയാണ് സുമതിയെ കൊന്ന വളവിലേക്ക് നിനക്ക് ഈ പ്രേതങ്ങളിലൊക്കെ പേടിയുണ്ട എനിക്ക് പേടി എടാ എനിക്ക് ഇവറ്റകളെ ഇഷ്ടല്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടല്ല എനിക്ക് ഇവറ്റകളെ ആ ചെറുതായിട്ട് പേടി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ മൂർത്തി ഉണ്ടല്ലോ മൂർത്തി കത്തനാറാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പോവല്ലേ എന്നാ പോയി നോക്കാം പ്രേതത്തെ കണ്ട പേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധി വേണമെന്ന് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ എവിടെയോ ഓർക്കുന്നു അവൻ വരും അവന്റെ വരവിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും കടമറ്റത്ത് മൂർത്തി എവിടെ മൂർത്തി എവിടെ ഒരാനയെ വരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശക്തിയും മനസ്സിൽ ധൈര്യവും ആ ബാഗ് നിറച്ച് കോഴിമുട്ടയും കോഴിത്തലയുമായി ഞങ്ങളുടെ കത്തനാർ കത്തനാർ മൂർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മൂർത്തി മൂർത്തിക്ക് പ്രേതങ്ങൾ പേടിയുണ്ട ബെസ്റ്റ് എടാ മിഥുനെ നീ അടുത്ത മുറുക്കാൻ കടയെന്ന് കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പല്ലോ വാങ്ങിച്ചോ ആ അപ്പോ ഇതോടെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും നല്ല പേടിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പോയി നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ആഹാരം മസ്റ്റ് ആണല്ലോ കാരണം എങ്ങാനും പ്രേതത്തെ കണ്ടാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നെടുമങ്ങാട് വഴി പോകുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി കയറുന്ന ഹോട്ടൽ ശരിതി കയറി നല്ല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉടനെ എത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുമതിയെ കൊന്നോളവിന്റെ ചരിത്രം വല്ലതും അറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സുമതി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അതി സുന്ദരിയായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു മരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുള്ളിക്കാർ ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വെക്കായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ മുതലാളിയുടെ മകൻ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഗർഭിണിയാക്കും ഗർഭിണിയാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരി കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസമ്മതിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായി പുള്ളിക്കാരിയെ ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അംബാസിഡർ കാർ അന്നത്തെ അംബാസിഡർ ഇത് ഒരു എഴുപത് 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 വർഷത്തോളമായ കഥയാണ് അംബാസിഡർ കാർ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഒരു വഴി എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഈ റോഡിലോട്ട് കയറി അവിടെ വെച്ച് കഴുത്തിൽ വള്ളി എന്തോ ചുറ്റി കഴുത്തറുത്ത് വളരെ മൃഗീയമായിട്ട് കൊന്ന് അങ്ങനെ ഈ സുമതിയുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി അപ്പൊ സുമതി അവരുടെ ആത്മാവ് അവിടെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയും രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം പോകുന്ന അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സുമതി കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ സുമതിക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുമതിക്ക് സൈക്കിൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സൈക്കിളിൽ പോകുന്നവരെ സുമതി എങ്ങനെ ആക്രമിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അത് പിന്നെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പേടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ പോയിട്ട് കാണാം സുമതി പണി തന്നു തുടങ്ങി പങ്ക്ച്ചർ അപ്പൊ എന്തോ ഉണ്ട് നോക്കാം വൻ ട്വിസ്റ്റ് കൈസ് വൻ ട്വിസ്റ്റ് പങ്ക്ചറായി എന്നാ പക്ഷെ ഒന്നും കുത്തി കയറിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് സുമതി തന്നെ തിരിച്ചു പോടോ ഇതോടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി 
പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവ് ചെയ്ത് തള്ളരുത് പ്രേതം പല രീതിയിൽ പണി തരും നമുക്ക് നന്നപടി പഞ്ചറായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറത്ത് പടി ചാടിക്കിടന്നവരാണ് ഈ കേസ് സൈക്ലോപ്പീഡിയ സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്ന് പ്രേതത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് പഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലഡു സാപ്പിട്ടർ മാതിരി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പം ഈ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പാലോ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന റോഡാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന നെടുമങ്ങാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വളരെ 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 മനോഹരമായ റോഡ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈഡിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പാലോടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അറിയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു റോഡും നല്ലതാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം റോഡ് കൈ നല്ല ക്ലാസ് റോഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല കിടുക്ക് റോഡ് ഇത് നമ്മുടെ സുമതിയെ കൊന്ന വളവിലോട്ടുള്ള വഴി തന്നെയാണോ എന്നാണ് സംശയം കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നിഗൂഢതയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ വന്നതാണ് ഇത് നല്ല കിടുക്ക് റോഡ് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം മൂന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഗൂഗിൾ ദേവത പറയുന്നത് എത്തുമായിരിക്കും അല്ലേ ഉടനെ എത്തും ഇത് എന്റെ മാത്രം കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല എപ്പോഴൊക്കെ നല്ല റോഡെന്ന് പറഞ്ഞ് നാക്കകത്തോട്ട് ഇടുന്നോ അപ്പ കിട്ടും നല്ല കൂറ റോഡ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല റോഡ് ഏതാണെങ്കിലും മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണല്ലോ പ്രേതത്തെ കാണണോ എന്നുള്ളതാണല്ലോ പോകുന്നതോ നല്ല വെളുപ്പാ നല്ല വെളിച്ചമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പ്രേതത്തെ എന്തായാലും കാണും ഒന്നും നോക്കില്ല ചവിട്ടി അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഒരേ ട്വിസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഇറക്കം കിട്ടിയപ്പോ വച്ചങ്ങ് താങ്ങി ഇറക്കിറങ്ങി അങ്ങ് താഴെ ചെന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ സുമതിയൊക്കെ ഒന്ന് വളവ് എവിടെയാണെന്ന് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നതെന്ന് ഷേ ട്വിസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആ പ്രതീക്ഷ ഫീല് പോയി മൂട് പോയി മൂട് പോയി അപ്പൊ ഇനി ആ അതെ അതെ നല്ല കയറ്റം അപ്പോ രണ്ട് വളവ് കഴിഞ്ഞാണ് സുമതിയെ കൊന്ന വളവെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പത്ത് ഇപ്പത്ത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാം അങ്ങനെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിരാമം ഇട്ട് ഞങ്ങളവിടെ എത്തി കണ്ട കാഴ്ചയോ ദേ കിടക്കുന്നു മിഥുൻ്റെ സൈക്കിൾ മിഥുൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയോ മിഥുൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ദേ കിടക്കുന്നു മിഥുൻ സുമതി തള്ളിയിട്ടല്ല കയറ്റം കയറി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറ്റിയട കുട്ട ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുമതിയെ കൊന്ന വളവ് ഒന്നും നോക്കിയില്ല ആ വളവിലൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം സൈക്കിളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുതെ ചവിട്ടി ഒരു രസം തന്നെയല്ലേ കേസ് കാരണം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയാനായി നമ്മളൊരു നാട്ടുകാരനെ കണ്ടു ചോദിച്ചു ചേട്ടാ അറിയാവുന്ന കഥ എന്ന് പറയോ ഓ ഇവിടെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സുമതിയെ കൊന്ന വളമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവം വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഒന്നും വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല തന്നല്ലേ ആ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ യക്ഷി പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ഹലോ ഗേഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനമായി രണ്ട് അതോ മൂന്ന് ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസസ് ആണ് നമ്മളുള്ളത് പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് സുമതിയെ കൊന്ന വളവ് നമ്മുടെ പുറയിൽ കാണുന്ന ഈ ബ്ലൈൻഡ് കറവ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ബോണക്കാട് ഒരു ബംഗ്ലാവ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന കരമന സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഹോണ്ടഡ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നാട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചു മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ് വെറുതെ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുവാനും ആ ഭയത്തെ മുതലെടുക്കുവാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സാധനമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവർ ഇതുവഴി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം പോകുന്നവർക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്നാ ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് എക്സസൈസ് പോലെയാണ് ഇത് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വന്ന്
ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതായത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേതം ആത്മാവ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ദുരനുഭവം ഒരു 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 സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവരെ മൃഗീയമായി കൊന്നു ഇവിടെ വലിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊരു ഹോണ്ടഡ് പ്ലേസോ പ്രേതമോ ആത്മാവോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതൊരു അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ഫാക്ട് ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ബ്രാൻഡിങ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നല്ല റോഡാണ് ചവിട്ടൻ റൈഡിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവഴി വരാൻ മടിക്കേണ്ട എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ പോയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റോഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ തോന്നും അതാണ് അതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റൈഡ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എനിക്കും എൺപത് കിലോമീറ്ററോളം തിരിച്ച് ഔട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ സുമതിയെ കൊന്ന വളവിലെത്തിയ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതെ ആ വളവ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവിച്ച ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയ വളരെ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നു ശരിയാണ് തീർച്ചയായും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കാലത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു അപ്പം കാണാം കേസ് ബൈ ബൈ മൂർത്തി വളവൊക്കെ കണ്ടു കൊള്ളാം എന്റെ സീറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ ആരും ഇരിപ്പില്ലല്ലോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇല്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇല്ല